ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷാലോസ് ക്രിയേറ്റീവ് നെസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെ ചായ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് എങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് വെറൈറ്റി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് മസാല ടീ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം നല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചായക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നാല് ഏലക്ക നാലഞ്ച് കുരുമുളക് ചെറിയ പീസ് പട്ട പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചായയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചെറിയൊരു വച്ചൽമുളക് ഇതിൻ്റെ പകുതി ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വച്ചൽമുളക് ഒന്ന് ചൂടാക്കി ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഒരു ഇഞ്ചി ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് മിക്സിയിലിട്ട് ശരിക്കും ചതച്ചെടുക്കേണ്ടതാട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എത്ര പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്രയും തന്നെ വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു മിക്സിയിലിട്ട് ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി പെട്ടെന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് വച്ചൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുരുമുളക് കറുകപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പൊടിയായി കിട്ടണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞ് കിട്ടണം ഏലക്ക ആയാലും ഇഞ്ചി ആയാലും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചതഞ്ഞ് കിട്ടണം എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ നമ്മൾ ചായയിലേക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ചായ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അളവിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ സാധാ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മസാലാസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ചായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചായയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിലാണ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇനി തിളച്ച് വരണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിടുക പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചായയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് അത് പതിയെ തിളച്ച് തിളച്ച് അതിലേക്ക് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആരും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കരുത് കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇഞ്ചി ഏലക്കയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് കടുപ്പമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള
നമ്മുടെ മസാല ടീ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പാൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല പാൽ കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പാൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്പ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പാൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് പറയണേ കേട്ടോ പാലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു നമ്മുടെ മസാല ടീ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പാൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല പാൽ കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പാൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്പ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പാൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് പറയണേ കേട്ടോ പാലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മതി നല്ല ടേ